，小小，其实我的腿好了不少。我知道，你的腿有知觉了，恢复的可能性特别大。我是说我的腿现在可以。早饭好了，应该上奶奶去用饭吧。好，你先下去吧。你的腿要是好了呀，站起来肯定特别高。这么长的腿啊，<笑>站起来特别顺。<笑>那当然了。但是，陆凯他……小五已经把他交给警察了。放心吧，我知道你们的交情不浅，我不会对他怎么样，就让法律制裁他吧。可是陆凯他为什么要那么对我？肯定是受人指使。不过我还不知道现在是谁。像你这种女人，除了每天哭哭啼啼毫无用处，你根本配不上顾思念。我和小五要去办点事儿，待会儿医生会过来给你看病的。你看完病和他一块儿吃饭。嗯。小五，老大，走吧。等一下，记得一定要听话。嗯嗯，你放心吧，我没事了吧？没什么事了。你觉得你跟顾思年在一起能给他带来什么帮助啊？像你这种女人，除了每天哭哭啼啼毫无用处，你根本配不上顾思年。而我可以救他。我觉得，每个人无论贫穷与富贵，都是有它的作用的。或许思年觉得我很有用呢。你不知羞耻！思年是我老公，我为什么要知道羞耻呢别放花生酱，嗯，你忘了，少奶奶对花生酱过敏。哦，我差点忘了，谢谢你提醒我。嗯、走吧，走。还有什么想说的吗？既然他们想演戏。那咱们就做一张大网，等着钓大鱼。好，老大，已经查清楚了，是林花花对吧？是，需不需要我去给林家一点教训，或者直接让他们破产？先不用，既然他们想演戏，那咱们就做一张大网，等着钓大鱼。好。别装了，本来就丑，等会儿挠破相了就更恶心。小小，你怎么了？我不知道为什么脸过敏了。你吃花生了？没有啊，过敏体质本来对很多东西都过敏。小小，你是不是吃了什么不该吃的东西啊喂，小五，把家里的监控调出来，放我手机上，我要看。嗯。思年，找我有什么事啊？请你吃东西。不用那么麻烦，我出去吃也行啊。不麻烦。思年。你忘了人家对橘子过敏啊？你忘小小粥里放花生酱的时候，不也明知道它会过敏吗？吃吧
我们从小一起长大的情分，你为了林小小就这么对我，就是看他从小到大的情分，我才这么轻易放过你，我才一直让你做我的主治医生，我才一直这么信任你。林小小是我的挚爱，你算什么东西？我，我是你的医生。从现在开始，不是了。你想开除我？你的腿已经好了。你就不想用我掩人耳目吗？我不会容忍别人欺负我的妻子，但凡有人想用他来威胁我的话，想都别想。还有，如果在计划完成之前，有人知道我的腿已经好了，我就找你算账。你，你可以走了。老婆。啊！别挠了，在挠会破相的。可可是不挠我的脸好痒啊！撩人的自拍在朋友圈爆晒，我不是故意偷听到你们的对白，好像他也不是很在意我的存在，无非给我外挂一个贱人的。哎呀，哎呀，在这儿呢，先回卧室。那么大的事儿，不会就想这么算了吧？嗯，你咽得下这口气，我可咽不下去。就算林小小不是你这个废物，她也应该是我的。什么时候轮到陆凯那个穷酸货？大哥想怎么做？你别管大哥怎么做，你腿不好。好好在家养病，收拾人的事，我在行。哎，反正我现在腿也坏了，只能在家陪陪老婆了。再过几天，等你死了，他就不是你老婆了。反正啊，大哥办事，你放心啊。我先走。好。小五。事情办怎么样了？老大放心，鱼儿上钩了，就等着收网。你这边先缓缓，别动。有人要收拾林花花，我要看戏。这林花花又干什么坏事了？这么多人想收拾他，这次又是谁想收拾他呀？我大哥，顾思辰，大少爷，为什么呀？他总不会是良心发现想帮你吧？他估计看上了小小。所以对陆凯和林花花非常不满，要为小小收拾林花花。我怎么能不看好戏呢？哎呦，少爷，你这情敌也太多了吧！今天一个，明天一个的。不过也是，少奶奶的确漂亮，人单纯，性格也好，是个男人就喜欢。嗯，你说什么？啊，没什么，没什么，反正我不喜欢。你什么意思？我老婆不够优秀，不够你喜欢？你看不看她吗？哎呦，少爷。你想让我说点什么呀？这喜欢也不对，不喜欢也不对，是